నిన్నటి నుండి కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్ అంటే ఏంటో పాఠాలు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్న నా ప్రియాతి ప్రియమైన విమర్శకులకి నేను ఈరోజు ఒక ఐదు నుంచి ఏడు నిమిషాలు ఒక పాఠం చెప్దాం అనుకుంటున్నా ఆ పాఠం ఏంది అని అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్ అండ్ రెగ్యులర్ పాలిటిక్స్ మొదట కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్ గురించి కనుక మాట్లాడుకుంటే కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్ అంటే మంచి మాట్లాడాలి చెడు మాట్లాడాలి ఇంకేదైనా కనుక డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటే డిస్క్రిమినేషన్ కూడా మాట్లాడాలి ఇప్పుడు మనం ఒక ఉదాహరణకు వంద రోజుల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన అనే ఒక సబ్జెక్టు మీద కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్ని కనుక మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ మంచి గురించి మాట్లాడుకుంటే దేశంలో అక్షరాశతలో ఇరవై మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని పై ఇంకా పై పైకి తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటే మొదట పాఠశాల విద్యను పూర్తిగా మార్చాలి ఆ మార్చే విధంగా అక్కడ మౌలిక వసతులు పెంచడం స్టూ ఐ మీన్ మంచి ఉపాధ్యాయులను నియమించడం దానికి అనుగుణంగానే ప్రభుత్వం రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తిగా మార్చివేస్తాను అని చెప్పడం మార్చివేసేకి చర్యలు తీసుకునే విధంగానే దాని కేటాయింపులు చేయడం అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైవేట్ ఐ మీన్ విద్యా సంస్థల్లో ఫీజుల నియంత్రణకు సంబంధించి ఒక కమిటీ వేయడం ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా యాక్సెప్టెడే నెక్స్ట్ వెనుకబడిన ప్రాంతాలు గిరిజన ప్రాంతాలు అండ్ కిడ్నీ బాధిత ఏరియాలు ఇక్కడల్లా కూడా హాస్పిటల్ నిర్మించాలి అని నిర్ణయం తీసుకోవడం అండ్ గ్రామీణ ప్రాంతానికి కూడా వైద్యం అందుబాటులోకి ఉంచే విధంగా చర్యలు తీసుకునే దాంట్లో భాగంగానే వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ వాహనాలను కూడా కొనడం ఆ విధంగా విద్యను కూడా ఐ మీన్ చాలా క్వాలిటీ సారీ వైద్యం క్వాలిటీ వైద్యం కూడా అన్ని ప్రాంతాలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ప్రభుత్వాలు ఆలోచించడం ఒక మంచి పరిణామం మూడు గ్రామ సచివాలయాలు ఏర్పాటు ప్రతి రెండు వేల జనాభాకి ఒక గ్రామ సచివాలయం ఏర్పాటు అన్నది ఖచ్చితంగా యాక్సెప్టెడ్ ఎందుకనంటే ప్రభుత్వాలు మాక్సిమం వ్యవస్థను ధ్వంసం చేయడానికి చూస్తాయి వ్యవస్థలను నిర్మించాలని కూడా చాలా అరుదు సో గ్రామ స్వరాజ్యం సాధించాలి అనుకుంటే ఇటువంటి గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ అనేది చాలా మంచి వ్యవస్థ నెక్స్ట్ మద్యపాన నిషేధానికి సంబంధించి దానికి అనుగుణంగానే వడివడిగా ఈ ప్రభుత్వం అడుగులు వేయడం అనేది చాలా మంచి పరిణామం వాళ్ళ అడుగులు వేసే క్రమంలో బెల్ట్ షాపులు పూర్తిగా నిర్మూలించడం చివరకు దీంట్లో కూడా నియంత్రణ కోసం విడతల వారీగా మద్యపాన నిషేధించాలి కాబట్టి అందులో దాన్ని ఏకంగా ప్రభుత్వమే తన చేతుల్లోకి తీసుకోవడం సో అలా తీసుకొని రాబోయే రోజుల్లో మద్యపానాన్ని నిషేధించుకుంటూ దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పడం దానికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవడం ఖచ్చితంగా ఒక మంచి పరిణామం నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు నామినేటెడ్ పదవులుగా సారీ నామినేటెడ్ నామినేషన్ పద్ధతిలో ఇచ్చే కాంట్రాక్టులలో యాభై పర్సెంట్ వాళ్ళకే ఇవ్వాలని తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా గొప్ప నిర్ణయం ఎందుకనంటే ఇప్పటి వరకు కూడా కేవలం కొన్ని వర్గాల చేతుల్లోనే సహజ వనరులు అన్ని కాంట్రాక్టులు ఆర్థిక వనరులు కూడా వాళ్ళ గుప్పిట్లోనే ఉండుకొని వాళ్ళు మాత్రం ఎదుగుతున్నారు మిగతా వాళ్ళు మాత్రం ఆర్థికంగానే బలపడట్లేదు సో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఆ అంతరాలు అలాగే ఉండిపోయాయి సో రాత్రికి రాత్రి ఈ నిర్ణయం వల్ల మారిపోకపోయినా కూడా పోంగ పోంగ కూడా ఈ నిర్ణయం అనేది చాలా మంచి నిర్ణయం దీన్ని అభినందించి తీరాల్సిందే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈ నిర్ణయాలన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ అయ్యాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అన్ని పనుల్లోనూ పారదర్శకత పాటించడం కోసం ఒక రిటైర్డ్ జడ్జిని ఆయన మీద ఒక కమిషన్ చైర్మన్ వివరించి అన్ని టెండర్లు కూడా ఆయన స్క్రూటినీ చేసి తర్వాత ఏం చేయాలనే సలహాలు ఇచ్చి ఆయన సలహాల మీద ప్రాజెక్ట్ కేటాయింపులు చేయాలనుకోవడం నిజంగానే అవినీతి నిర్మూలించాలనుకునే విధంగా ప్రభుత్వం ఈ చర్యలు తీసుకోవడం కూడా ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం అని ఖచ్చితంగా అభినందించాల్సిందే మంచి మాట్లాడుకుంటే ఇవి ఇంకా చిన్న చిన్న ఉన్నా కూడా ఆర్టీసీని విలీనం చేయడం ఖచ్చితంగా ఆహ్వానించి తీరాల్సిందే అండ్ ఇంకొకటి పరిశ్రమల్లో లోకలర్స్కి డెబ్బై ఐదు పర్సెంటు ఉద్యోగాల కల్పన అన్నది మంచి అని చెప్పలేం చెడు అని చెప్పలేం వేచి చూడాల్సిందే ఎందుకు అని అంటే మరి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మ్యాన్ పవర్ను మేమే స్కిల్ను ట్రైన్ చేసి మీకు మ్యాన్ పవర్ ఇస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పుడు ఆ హెడ్డేకు ప్రభుత్వం అనేది ఐ మీన్ ఎలా టేకప్ చేసి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో మైట్ బి కాలం నిర్ణయిస్తుంది కాబట్టి దాని మీద మనం ఇప్పటికిప్పుడే ఒక కమెంట్ చేయలేం మంచికి సంబంధించి ఇంకా బ్యాడ్ బ్యాడ్ దగ్గరకు వచ్చిందంటే 
ఇసుక పాలసీని రూపొందించడం ఖచ్చితంగా లేట్ అయింది ఆ లేట్ అవ్వడం వల్ల చాలామంది కార్మికులు ఇబ్బంది పడ్డారు కూడా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అవసరానికి కావాల్సినటువంటి లభ్యత లేదు అలా లభ్యత లేకపోవడానికి కారణం కూడా గత ప్రభుత్వాల హయాంలో ఇష్టం వచ్చిన దోపిడీ జరిగి ఇష్టం వచ్చిన ఇసుకను తవ్వేసి రాష్ట్రాలు దాటి వేరే రాష్ట్రాలకు కూడా అమ్మేసిండ్రు కాబట్టి ఈ పరిస్థితి వచ్చింది ఈ పరిస్థితి అంతా కనుక కంట్రోల్ లెక్క తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి ఇంకా కొంచెం కలిసి వచ్చిన అంశం ఏంటి అంటే వరదలు వచ్చి దానివల్ల అడ్డదిడ్డంగా తవ్వేసిన ఇసుక కొంతవరకు కానీ మళ్ళీ పూట్ పూట్ చేసింది పూడిక లభించింది సో ఇప్పుడు ఇప్పటికైనా వీళ్ళు రూపొందించిన ఈ ఇసుక పాలసీని ఖచ్చితంగా చాలా సమగ్రంగా అమలు చేసి ఎక్కడే కానీ ఎటువంటి దోపిడి కనుక ఆస్కారం ఇవ్వకుండా పోతే లభ్యత కూడా మాక్సిమం అవైలబిలిటీ ఉండొచ్చు దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు సో ఇసుక పాలసీని రూపొందించడం లేట్ అయింది జనాలు ఇబ్బంది పడ్డారు అది కొంచెం ప్రభుత్వం నిదానంగా తీసుకున్న చర్యనే ఇంకొక బ్యాడ్ పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్స్ మీద ఖచ్చితంగా సమీక్షించాల్సిందే అయితే దూకుడుగా ఇలా నిర్ణయం తీసుకొని ఒక ఘర్షణ వాతావరణాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే బదులు ఇటువంటివన్నీ కనుక ముందే ఎస్టిమేట్ వేసి ఒక నిశ్చితంగా ఈ సలహాదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియట్లేదు ఒక నిశ్చితంగా వీళ్ళు ఒక సలహాలు సూచనలు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చి చాలా నిశ్చితంగా దాన్ని పరిశీలించిన తర్వాత ఇవన్నీ ఎదుర్కోకుండా ఉండాలి అంటే ఇంకెంత పగడ్బందీగా దీని మీద ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది సో దీని మీద దూకుడుగానే ముందుకెళ్ళింది పోలవరం లేట్ అవుతుంది అన్నది నిజం ఇంకా మరీ ఎక్కువ లేటు కాకుండా పోలవరాన్ని అనుకున్నట్లే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లోపల ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం పూర్తి చేయాలి ఆ పూర్తి చేస్తాను అన్న హామీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రభుత్వం కల్పించాలి కల్పించాలి అంటే దానికి సంబంధించిన చర్యలు ఇప్పటికైనా కనుక త్వరితగతిన తీసుకోవాలి ఇప్పటికి తీసుకున్న చర్యల ప్రకారం అయితే పోలవరం లేట్ అయ్యే పరిస్థితులే కనిపించాయి లేట్ అయ్యింది కూడా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అన్ని ప్రాజెక్టులను రాష్ట్రంలో ఆపేయడం వలన చిన్న చితక వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు అఫ్కోర్స్ దీంతో ప్రాజెక్టు కేటాయింపుల దగ్గర నుంచి నిర్మాణాల వరకు అవినీతి జరిగింది అని ప్రభుత్వం అనుకున్న అవినీతిని ఒక క్రమ బాధ్యతలో బయటకు తీసుకొచ్చి ఆ బాధ్యతలను శిక్షించే విధంగా కనుక ముందుకు వెళ్ళింటే మంచిగా ఉండేది అట్ ద సేమ్ టైం చిన్న ప్రాజెక్టులు కూడా కనీసం కంటిన్యూ అయ్యి ఉండింటే చిన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కనుక ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేవాళ్ళు అఫ్కోర్స్ ప్రభుత్వం ఇరవై ఐదు పర్సెంటు ప పనులు పూర్తి కానీ వాటిని ఆపేసింది మిగిలినవి జరుగుతున్నాయన్నా కూడా జరుగుతున్నట్టు గ్రౌండ్ లెవెల్లో కనిపిస్తలేదు అట్ ద సేమ్ టైం వరదలు వచ్చాయి కాబట్టి వరదల వల్లగానే ఆగినాయని చెప్పినా కూడా ఇప్పటి వరకు అయితే ఆగినాయన్నది నిజం ఇంకా కానీ ఇంకా ఆగి లేటు కాకుండా వీటిని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఆ ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన చర్యలు ప్రభుత్వం త్వరితగతిన తీసుకోవాలి ఇది నిజం నెక్స్ట్ ఇంకొక సరే అన్న క్యాంటీన్లు మూసేయడం అనేది ఖచ్చితంగా నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అది ఒక మంచి నిర్ణయం కాదు ఎందుకంటే ఎవరో సక్రమంగా రోజుకు వంద రూపాయలు యాభై రూపాయలు సంపాదించుకునే చాలామంది పేదవాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి కడుపు నింపుకునే వాళ్ళు ఇప్పటికైతే ఖచ్చి అసలు రద్దు చేయడమే మంచి నిర్ణయం కాదు ఆలస్యమైంది దాన్ని త్వరితగతిన స్టార్ట్ చేయాల్సిందే నెక్స్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇది ఒక అసభ్యతకు సంబంధించిన విషయమే ఏంటి అని అంటే సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారే అసెంబ్లీలో ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీకి చెందినటువంటి ఎమ్మెల్యేని అచ్చెం నాయుడు గారిని ఆయన బాడీ మీద కామెంట్స్ చేయడం ఇట్లా ఉన్నావు ఇంత పెరిగినావు ఇంత మనిషి పెరిగినావు ఇది ఇది ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఎవరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అఫ్కోర్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఐ మీన్ అమితంగా అభిమానించే అభిమానులకు ఇది కరెక్టే కావచ్చు అలా కరెక్ట్ అవ్వడానికి వాళ్ళ కౌంటర్స్ కూడా ఉండొచ్చు గత అసెంబ్లీలో అచ్చెం నాయుడు గారు కానీ నువ్వు మగాడివా అన్నారు అని చెప్పి అండ్ సాక్షాత్తు నలభై నలభై సంవత్సరాల ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడి మీద దాడి జరిగింది అని ఒక వార్తలు వస్తానే దాన్ని పోయి వెళ్ళి పరామర్శించాల్సిన వ్యక్తి కనీసం ఫోన్ అయినా చేసి పరామర్శించాల్సిన వ్యక్తి దీని మీద రాజకీయాలు చేయాలనుకోవడం లేదు అనుకుంటే ఆయన మీద దాడి చేసినప్పుడు అప్పుడు ఎంపీగా ఉన్నటువంటి కేశిన నాని గారు మా మా వాళ్ళు అయితే ఇంకా ముక్కలు ముక్కలుగా నరికే వాళ్ళనడం ఆ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు ఐ మీన్ మేము అనుకుంటే ఇలా ప్లాన్ చేయడం చాలా గట్టిగా ప్లాన్ చేస్తామనడం ఆయన ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఏకంగా వాళ్ళ తల్లి చెల్లి చేయం చేశారు ఇది అని చెప్పి ఇంత నిజంగా మాట్లాడడం ఇవన్నీ చూసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీరాభిమానులకు ఇది కరెక్ట్ అనిపించవచ్చు అయినా కూడా వాళ్ళు తప్పు చేశారని చెప్పి ఆ తప్పును మరొక తప్పుతోనే సరిదిద్దడం అనేది ఎప్పటికీ మంచిది కాదు తప్పును మరో తప్పుతో సరిదిద్దలేం రెండు తప్పులే తప్పును తప్పుతో సరిదిద్దనేది మాత్రమే
ఇది గుడ్డు బ్యాడు డిస్క్రిమినేషన్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్ అంటారు ఒకవేళ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు గుడ్ అన్నవి మీకు బ్యాడ్ అనిపించిన మీకు బ్యాడ్ అన్న అనిపించినవి ఇంకొకరికి అది పూర్తిగా అసభ్యత అనిపించినా కూడా ప్రతి దాని మీద కూడా మీ అభిప్రాయం ఏంటి అని చెప్పడాన్ని మాత్రమే ప్రతి దాని మీద అన్నీ మంచి అన్ని చెడు ఏదైనా పర్లేదు ప్రతి దాని మీద మీ అభిప్రాయం చెప్పడం మాత్రమే కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్ అంటారు అలా కాకుండా నచ్చని బ్యాడ్ని మాత్రమే మాట్లాడేసి మంచి అన్నదాన్ని కనీసం టచ్ చేయకుండా ఆ మంచి అన్నది మంచో చెడో కనీసం చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చెయ్యకుండా కేవలం బ్యాడ్ గురించి మాట్లాడాన్ని పాలిటిక్స్ అంటారు రెగ్యులర్ పాలిటిక్స్ మాట్లాడచ్చు ఎవరే మాట్లాడలేదు దాన్ని రెగ్యులర్ పాలిటిక్స్ అంటారు కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్ అంటే అది రెగ్యులర్ పాలిటిక్స్ అంటే ఇది ఇంకా చివరిగా ఇంకా అందరూ ఏమైనా అమరావతి గురించి ఏమైనా అడుగుతారేమో అమరావతి గురించి నేను కుప్పల కుప్పల నా అభిప్రాయం చెప్పాను మళ్ళీ దీని మీద కూడా ఇంకా కన్స్ట్రక్టివ్ కమెంట్ చేయాలి అనుకుంటే నన్ను ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అని అనుకుంటే నా నెత్తిన అమరావతి అనేది ఒక గుదిబండ గుదిబండను దించాలన్నా పర్వే అలాగని మోసుకుంటూ పోదాం అనుకుంటే అసలు నేనే ఏమైపోతానో ఒక మనిషిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా భవిష్యత్తు ఏమైపోతుందని చెప్పి భయం గుదిబండను దించాలంటే బరువు మోయాలంటే మోయలేని పరిస్థితి ఇంకా ఇంతకు మించి అమరావతి గురించి చెప్పడానికి ఇంకేమీ లేదు థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ యువర్ చిట్